അഭിമാനമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഇന്നലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് കുതിച്ചുയർന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ ചന്ദ്ര ദൗത്യം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കുന്നതും ചന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ നടത്താനും പല കാരണങ്ങളുണ്ട് വിദൂര ബഹിരാകാശ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ പരീക്ഷിക്കാനും വെല്ലുവിളികൾ മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും അനുയോജ്യമായ പരീക്ഷണ വേദിയാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം ചന്ദ്രദൗത്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ശ്രമം ചന്ദ്രന്റെയും അതുവഴി സൗരയുദ്ധത്തിന്റെയും ഉത്ഭവവും ചരിത്രവും മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് അതുവഴി ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുമോ എന്ന് ഗവേഷകർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ഭൂമിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വളരാനുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ് ചന്ദ്രൻ ഇതുകൊണ്ടെല്ലാമാണ് ചന്ദ്രദൗത്യങ്ങൾ നിർണായകമാകുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ഘടനയും ധാതുക്കളുടെ സാന്നിധ്യവും പഠിക്കുക വഴി ചന്ദ്രന്റെ ചരിത്രവും ഉത്ഭവവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ജലസാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് സാധിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രോൽപത്തി വിശദീകരിക്കുന്ന നാല് അനുമാനങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് സൗരയുധം രൂപം കൊണ്ട ശേഷം അധിക കാലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയും മറ്റൊരു ഗ്രഹവും തമ്മിലുണ്ടായ കൂട്ടിയിടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്ന ജയൻ ഇമ്പാക്ട് ഹൈപ്പോതിസിസ് ആണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ളതും വിശ്വസ്ത ഉള്ളതായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവേഗം മൂലമുള്ള അപകേന്ദ്രബലം കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അടർന്നു തെറിച്ച ഒരു ഭാഗമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് കരുതുന്ന ഫിഷൻ ഹൈപ്പോതിസിസ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്നാൽ ഇത് ശരിയാകുവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഗവേഷകരും കരുതുന്നത് ഭൂമിയുടെ അടുത്തുകൂടി കടന്നുപോയ ചിന്നഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൽ കുടുങ്ങി ചന്ദ്രനായി മാറി എന്നതാണ് മറ്റൊരു അനുമാനം ഇത് ക്യാച്ചർ ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കോ അസേർഷൻ ഹൈപ്പോതിസിസ് ആണ് അവസാനത്തേത് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ വാതക പടലത്തിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഈ നാല് അനുമാനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന തെളിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന സൂചനകളോ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് തരുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മാറ്റിവെച്ച ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം അധികം വൈകാതെ തന്നെ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് സാധിച്ചു ദൗത്യം വിജയിച്ചാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ മണ്ണിൽ റോവർ ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി